，二就是一。白棋，你输了，胜负已分。本仙现在给你两个选择：交出白仙道龙，或者生肖道云。你们谁有破局之法？本局棋天下无仙，更无人可解，已完了。那可未必。东方星闪烁，这是凡间出了一名奇圣。<笑>白棋，你是黔驴技穷了吗？竟然指望一个凡人！快把你白家仙童交出来，再在本仙面前跪地臣服，否则死！养兵千日，用兵一时，现在是我白棋生死存亡之际，难道你们给我的回复就是沉默吗？大晚上的，这电闪雷鸣的，要下暴雨，还在山顶下棋，好有兴致！哪来的低阶凡人？给我滚一边去！他竟然能看到我们，难道就是齐胜吗？你有破局之法吗？有啊，十之九，这不就行了吗？赢了，真赢了！我说过，这一局凡间齐胜可解，真可解，仙童归我了！不可能。这绝对不可能！凡人即可窥仙，你到底是谁？我，哼，楚杰，世人都称我为云胜。燕儿，此次上山拜访黑白齐仙。就希望他能帮助我们找到传说中的奇身，放个九牧无家与水火呀。爹，你放心，黑白奇仙会显灵的，我吴家一定会有救的。黑白奇仙在上，只要神能救我吴家，我吴燕将以身相许，嫁给他。是。那个人到底是谁？我们家一定要不惜一切代价找到他。于荣，十八年前我没能保护好你，现在我一定会保护好我们的女儿小五，都是齐王了，能不能稳重点儿？拜见师傅，参见齐圣，都起来吧。师傅，参参他，要和您断绝父女关系。知道了，你下去吧。师傅，您一点都不着急的吗？哎，小五，怎么啦，师傅？给我点钱啊！没有。哎，没有就没有，吼我干嘛？三子，是不是遇到什么事了？你跟爸说，爸帮你。爸，你个臭捡垃圾的，你拿什么帮我家灿灿呢？十八年前你害我女儿还不够吗？啊！现在又想来害我的外孙女，滚！你给我滚！我刘家不欢迎你。妈。我，你个臭贱婆烂的，也配叫我妈？十八年了，死进去，好逸恶劳，嗜酒如命。玉柔真是瞎了眼了，看上你。现在我告诉你，十八年前你不配为人父，而今你更不配为人父。爸，这是我最后一次喊你爸。若不是十年前我被外婆接回刘家，我还不知道，原来就是你害死的我妈。是你让我变成无父无母的孤儿
，刘灿灿，为什么？为什么？你问我为什么？因为我一想到我姓楚，我就会想到这十八年来我所有的遭遇。你问我为什么？是你害死了我吗？是你先不要我的，我再也不想见到你。馆长，不好了！这山七馆的人来踢馆，我们都败了。我知道了。三嫂，三嫂，你输了。<笑>垃圾！你们参赛机关都是垃圾吧？十个人全败了，还有没有人？没有人的话，我看着灿灿起款，趁早关门吧。还有谁？赵振山，你别太过分！赵振山，你别太过分！过分？周先生是江城市的围棋季军，下象棋那就是降维打击。我看你这棋馆就没有开下去的必要了。还是趁早关门吧！<笑>我定不会输。新植物，他二平五。别挣扎了，你是赢不了我们的。今日这机关要关门，哼，就敞开双腿，好好伺候我们哥俩吧。就你这开局，<笑>就你这棋力，我看你怎么赢了吧。完了完了，居然输的太强了！关照不是他的对手啊！难道这是天要亡我灿灿棋馆吗？我们棋馆真的要倒闭了吗？棋下的不怎么样，炒的倒是水。我给你个建议，给我一碗。或许我可以考虑放了，否则，今日你们这棋馆就等着关门大吉吧。棋品如人品，你这样的人，我定不会输你。卒三进八，<笑>就你这棋力，我看你怎么赢我。只要我再走一步，你就必输无疑。啊！红方居四进七、啊，输的人只会是你们。黔驴技巧那么溜，混账，竟然找一个臭乞丐来救场！<笑>一个乞丐，刘馆主，这不会就是你找来的救兵，病急乱投医吗？你来干什么？谁让你进来的？给我滚！我让你滚！嗯嗯，乌鸡，输的人只会是你。我在江。嗯，哎，我还讲。嗯，哎呀，跳马。阁下如何应对啊？上，嗯，不错。那这样呢？我再来。嗯，可惜呀、啊、你。嘿嘿嘿。绝杀！嗯、啊，你输了。
，好怕、嗯！你，你怎么这么强？怎么能在一群秘书的残局上，还能到如此地步？不算，这局不算！你，你个臭乞丐，你想死吧？敢管我的好事！急眼了。怎么？赵馆长这是输不起，还是说你堂堂赵家在江城为奇迹，就是这般表率的吗？你们赵家的赵鱼九段也是这般教你们的吗？好、啊，咱们走着瞧，你给我等着，回头我弄死你！走啊！赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，赢了，走啊，走吧。师傅都已经十八年过去了，还是忘不了他，还是难以释怀吗？如今这全天下的人都在寻找您的下落，还有这次的世运赛，虽然我是大夏齐王，但胜算极低。师傅，弟子求您出山。我怎么能忘了你师娘呀？叫我赵镇山欺负灿灿，你帮帮他。还有，明日雨柔谈判六十大寿，帮我替雨柔备份礼。哎，小五，你吃饭没有？哦，我已经吃过了。那我就吃了啊。表妹，听说你打败了我市围棋季军周志，赵镇山的十八家棋馆都被你逼得关门大吉了呀！<笑>我这外孙女想她妈，是个围棋天才，不像楚贤的废物。外婆，其实打败周志的不是我，而是我，是楚杰。表妹，到现在为止，你还在维护那个臭乞丐？他懂什么是棋吗？下棋，他配吗？狗东西，谁让你进来的？没看见吗？楚杰与狗，不得入内。我来替玉柔给妈送礼。送完我就走。妈，你也配叫奶奶一声妈？这一送礼，你一个臭捡垃圾的能送什么好东西？就别拿出来丢人现眼了。这是典藏珍品白玉器，可以与国旗相称，它的价值无法估量，远非你能想象的。听听听听，还是国旗呢？臭乞丐！我刘家虽然比不上围棋世家，但在棋坛也算是个大家族。你真当在座的各位都是傻子吗？丢人现眼！楚杰，今夜我不想与你动怒，刘家不欢迎你，自己滚吧，别在这给我丢人。好，站住！我刘家是被你这种破乞丐想来就来、想走就走吗？奶奶，与此人在同一族谱。我深以为耻。没错，奶奶，这种臭乞丐也配在我刘家族谱上？我提议将此人逐出族谱。逐出族谱！逐出族谱！逐出族谱！是我和雨柔仅存的关系，当真这么绝情？就你，你配与我女儿有一点关系？诸位，本来家丑不可外扬，但今日老太婆，我豁出去这张老脸了。十八年前，为了我女儿。我让你赎罪我刘家，而你却引来仇家，害死我女儿。此罪你认不认？十八年来，你不思进取，好逸恶劳，嗜酒如命，对灿灿不管不顾。此罪你认不认？我，是你害死了我女儿，是你让我刘家落寞至今。这罪你认不认？这一桩桩罪责，你还配再与我女儿有任何关系吗？你还配再留在我刘家族谱上吗？来人，取族谱，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名，出名。看见没？楚杰与狗不得入内，赶紧给我滚！围棋世家赵川六段大
，赵川六段，什么风把您给吹来了呀？您能来给我奶奶祝寿，真是让我们刘家蓬荜生辉呢。祝寿，就他也配？啊！你就是刘灿灿，是你仗势欺人，逼迫我表弟的旗馆关门，就是你扬言我赵川就是个垃圾，打败我轻而易举。我没有。就他表哥，他有这臭乞丐，对你出言不逊。他还说，整个赵家的威气都是垃圾。好啊，好啊，你们刘家当真是好大的威风。来，让我看看你们刘家的实力。若是赢了我，此事就这么算了；若是输了，等着被其他封杀吧。误会呀、啊，赵川六段，这一定是误会。我们这些曹人怎么可能是您的对手啊？这废物，只是我刘家的一个气绪，刚刚已经被我逐出族谱了。这个废物，你竟然敢得罪赵川六段，还不赶紧跪下道歉！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！跪下！远远不够，如我赵家，我要他十指，还有你，我要让你亲眼看着这个男人生不如死。至于刘家，下还是不下？不下等于认输，一样封杀。奶奶，赵川可是六段。是江城的围棋冠军，咱们谁都不是他的对手呀！哎呀，作孽呀！真是天要亡我刘家嘛！你个狗东西，害了我女儿还不够，现在还要来害我刘家嘛！外婆，是他先来仗势欺人踢馆的。仗势欺人又如何？踢馆又如何？不服，赢我呀！如我可以。其刘家也尚可接受，但如我女儿，我不许跪下、断翅、封杀。小小的赵家，小小的六段，口气倒是不小，只可惜你一件事也办不到。这棋我跟你下。<笑>你一个臭要饭，就你也配？你们刘家是没人了吗？臭乞丐，怎么哪里都有你啊？赶紧给我滚蛋啊！否则我让你在江城连饭都要不起。狗东西，你算是个什么玩意儿啊？你也配代表我刘家？你，你居然敢打我！没大没小的东西，父母不会管教你，我替他们管教你。是，我是愧对月老，人你们情理之中。但而今你们如此绝情，那从今开始，我和你们刘家就再无干系。希望日后你们别后。你算个什么东西，也配让我们后悔？好，好强大的气势，真的好强！我突然间感觉这废物竟在一瞬之间跟变了个人一样啊！你不是喜欢仗势欺人吗？今天就让你看看什么才是真正的仗势欺人！够了，你们能别在这儿胡闹？这是围棋，你懂围棋吗？相信爸爸。一个小小的六段，于我而言不堪一击。你让我怎么相信？十八年前你害死了我妈，现在你又要来害我，害整个刘家吗？我，好，好，好，放眼整个江城乃至福神，你都是我见过最嚣张的人。既然你想死，那我就成全你。你若输了，不光整个刘家会完蛋，你女儿也会完蛋。记住，这都是你害的。猜先吧，雨柔。费了灿灿，我又要下棋了，你不会怪我吧？才先就不必了，我从不欺负弱者。三十手内，若你还有活路，算我输。天哪，他什么意思啊？你对赵川六段，他想盲下，不知死活，还盲下，还三十手内必赢。我倒要看看今天这棋你怎么下。有意思，我长这么大，还从未见过如此嚣张之人。十七之十六，先声夺人。左上行位，三之四这下的是什么玩意儿？才下到第十三手就已经快输了，废物就是废物，废物，赶紧站起来吧！你不会下围棋装什么呀？你这是要连累我刘家吗？赵公子，此人已经被我们逐出族谱了。
可代表不了我们的无价。落子无悔，现在想反悔，晚了。而你刘家也完了。我倒要看看我领先这么多，你怎么赢我？千万了，这要天王王刘家呀！是你，都是你这个妖孽，是你把刘家推进深渊，让刘家万劫不复。诸位，此人身份卑鄙，品行低劣，应当处死。当死，当死，当死，当死。这就是你想要的结果吗？当年你就是这么害死我妈的吗？小心！玉柔。玉柔，玉柔，玉柔，玉柔，废物，你是不可能赢我的，等死吧！十八之十八，猛虎下山，给我死！今日输的人是你，二十六胜，十五之十三，绝地反击！<笑>不，不可能！你算什么东西？你想赢我？十六之十一，为杀！八之十七，龙气归！这，这是龙气！不，我绝对不可能输！五之四，给我杀了他！这一世，没有人可以欺负我女儿。我说的，十之三，龙起。你输了，这臭乞丐居然真的赢了！刘月，三十手能能赢得职业六段是什么样的水平？职业九段的高手恐怕也做不到。你先前不是断定我一输无疑吗？不可能，你就是一个臭捡垃圾的老东西，怎么可能赢得了赵川六段？对，你一定是作弊，什么盲瞎，简直就是装神弄鬼，愚昧至极！你可服气？不，不可能！我最后一手都还没喊出声，你怎么知道我肯定下那儿？这很难吗？从第五手开始，我就推演出了这一切。这，这是奇圣失传的三大绝技之一——白龙围杀。啊，不可能！啊，这神奇的可能会施展白龙围杀呀！你是不是看错了？传说中的白龙围杀，就算是奇圣的徒弟，当今大夏的奇王吴婉彤也只是学了点皮毛。蒙的，你一定是蒙的。对，蒙的。这些重要吗？一分钟，什么意思？一分钟向我女儿道歉，否则后果自负。侥幸赢了一局，你是飘了是吧？赵川六段可是围棋世家赵家的幼子，你居然敢让他给你道歉？赵川六段，此人与我毫无关系，他早已被我们家族除名了，还请不要牵连到我刘家。无关？啊？虽然之前是我刘家的赘婿。但是他把我小姑害死了，所以此人与我刘家毫无关系。表妹，你还不说句话吗？还不和这个老东西划清界限吗？这老东西自己不知死活就算了，何必因为他牵连了我们刘家呀？赵川六段，愿赌服输，你已经输了，难道堂堂围棋世家赵家输不起吗？我今天是输了，被这老东西侥幸赢了一把，我可以放过你们刘家，但是明天呢？后天呢？他能一直侥幸赢下去吗？刘灿灿，你听到了没有？你难道真的要因为这个老不死的毁了我留下的围棋之路吗？可是他刚刚救了我们。够了，刘灿灿，你忘了你母亲是怎么死的了吗？是他害死了你母亲。你想护他，想护你们刘家，我可以给你这个机会。今天晚上去这儿洗干净了等我
，让我玩高兴了。你你,你敢打我？一分钟结束。你敢打我？完了，你连赵川六段都敢打，你是疯了吗？到底要干什么？你还嫌不够乱吗？苍苍，你放心，有爸在，谁也不敢动。你一辈子碌碌无为就算了，你在逞什么英雄？你到底为什么？我已经跟你没有任何关系了，你为什么？走，快走啊！我让你滚！想跑，晚了。今日不仅你完了，你们刘家全完了。只要我赵家在江城一日不倒，你们刘家在维基界将再无立足之地。当真要仗势欺人？仗势欺人又如何？我就是要仗势欺人。今天谁来也救不了你。谁来也救不了你们刘家！我现在就给我爸打电话，电话一接通，你们就完了。完了，这下全都完了，都是因为你这个老不死的都怪你了。仗势欺人，很好，把你能叫的人都叫过来，赵月叫过来。你们今天要是能赢我一次，算我输。你什么意思？你不是要仗势欺人吗？好，今天就让你看看。什么才叫真正的仗势欺人？我今天就要让你们赵家一败涂地。如果我没理解错的话，你的意思是要以你一人之力打败我整个赵家？没错。<笑>你算什么东西？你知不知道我们赵家在维基界的地位？光六段以上的高手，我们赵家有十个，你拿什么呀？拿你屁股呀！电话还没接通，<笑>还是不敢呢。厉害，厉害！今天侥幸让你赢了一把，你真把自己当回事儿了。我爸可是赵于九段，而我赵家更是百年危机世家，想让我赵家一败涂地，你算什么东西？记住，毁了你们留下危机之路的人不是我，而是他这个臭乞丐。齐胜不知所踪，他现在在哪里呢？爸，我在云顶国际。有人扬言要灭了我们赵家，快带人来啊！是谁施了雄心豹子胆，想灭了我赵家？一个不知死活的老乞丐，他还扬言说我们赵家一个能侠气的都没有，说父亲您是个棋篓子。放肆！敢动我赵宇的儿子，敢对我赵家出言不逊，你等着，我马上亲自过去。怎么了，师傅？川儿出了点事，你跟我走一趟。哦，对了，青儿，这次世运赛可是由齐王吴婉彤带队。是啊，师傅，你去安排一下，不惜一切代价，我一定要获得参赛名额。只要能跟齐王搭上关系，我赵家必将更上一层楼。走吧，你们完了！我爸赵宇九段，还有我师姐李静七段，马上就来了。赵川六段，你看，他早就从我家族出名了。一会儿赵宇九段来了，请您给我们解释一下，不要牵连我们刘家呀，他跟我们家一点关系都没有了。混账！你是个什么东西，还敢惹怒赵公子？赶紧给他下跪！下跪！待会儿要跪的是他，是他们赵家的。死到临头了还在这装，刘灿灿，还不赶紧让这个老东西跪下？真的要让他牵连我刘家吗？走，快走！我让你滚啊！想滚，晚了！我爸他们已经到了，连想滚的资格都没有。赵宇九段大，赵宇九段大，老东西，你不是很狂吗？你现在再给我狂一个呀！是谁敢动我师弟，敢动我赵家的？李靖七段，你好，我是刘家的刘雪宁，你认识我？上次在府省的围棋协会上，有幸在宣讲台上领略过您的风采，我们刘家都很喜欢您。别来套近乎，是谁欺负我师弟？滚出来！就是他，这个桥洞底下捡垃圾的老东西
，他跟我们刘家一点关系都没有。哼，你觉得立刻撇清关系就能自保吗？不跟你撇清关系，难道跟你等死吗？你要是识相的话，就赶紧跪下，否则今天让你躺着出这个门。我说了，待会儿跪下的只能是他们赵家的人。好大的口气，我倒要看看你有几斤几两重，竟然如此出言不逊。李金七段，事情不是这样的。是他先来替管，然后再找赵川六段来报复。可是赵川六段输了。哎，好了，灿灿，别说了。楚杰，小小的七段，好大的口气！你太弱了，不配与我一战。赵宇呢？还不滚出来受死！你疯了吗？你知道自己在说什么吗？臭要饭的，就你也配叫我爸出来受死？我看你是不知死活。怎么，不敢？难道堂堂赵宇九段？不敢出来应战，放肆！你可知你在跟谁说话？我师尊可是即将跟随齐王吴婉彤，代表大夏出战试运会，你这是在自寻死路吗？就他能代表我大夏出战，难道泱泱大夏真的没人吗？哼哼，看来你自视甚高啊！想要挑战我，怕是你还没有这个资格。不过我这个人一向大方，只要你赢了我徒儿。我就给你一个挑战我的机会，不过你要是输了，你们刘家将会被围棋界除名，而你女儿也要为你陪葬。不，赵宇九段，他只是一个被我们家扔出去的垃圾，他根本不配代表我们刘家。他不配，那你来啊！完了，全完了！难道我刘家真的没救了吗？都怪这老不死的东西！你个不知天高地厚的东西！当年你就是因为下棋害死了我女儿，难道现在你还要因为下棋害死灿灿吗？我，我错了。七哥，你没错，不用想着替我报仇了。照顾好我们的灿灿，他已经没有妈妈了。父亲再没有爸爸，杰哥，照顾好灿灿。玉柔，照顾好灿灿。女儿是我活下去的唯一理由。玉柔，你说的对，夏琪并没有对错。你放心，有我在，谁都不能动我们女儿。你要资格，好，我就给你资格。不过你太弱，你们三个一起上，若能赢我一死。算我输！不知天高地厚的老东西，竟敢在这口出狂言！你可知道站在我师姐后面的两个人是谁吗？这两位是江城的围棋天才，赵青六段、赵木六段，他们将来都是赵家围棋的未来，你有什么资格跟他们挑战呢？啊！赵青、赵木居然是这两个天才！他们可是斩获了去年围棋青年杯的冠亚军啊！我看刘家这回真的完了，别说一对三了，就是一对一，这刘家气续也没什么胜算。就你，一对三，你算什么？什么围棋世家？一个有主动。好，既然你想死，我会让你死得很难看。来人，买棋！你要资格，我给你资。你们三个一起上，若能赢我一死。若能赢我半次，算输。灿灿，帮我落死。灿灿，听好了，一盘、二盘、三盘，全部下十七至十六，落。十七至十六。这怎么可能？这个老东西一对三，怎么还能表现得如此轻松？哼，故弄玄虚罢了。那三位可是我们府省围棋界的顶尖高手，那老家伙就是在强撑着。你看那三盘都已经落入下风了，今日他必输不？没错，这种局面只有失传多年的白龙围杀才能力挽狂澜，但他绝不可能会施展白龙围杀。一盘十四之七落，二盘十一之五破。三盘，三至十三，一
，玉柔，是你吗？真的是你吗？杰哥，我一直都在，现在让我们一起守护我们的女儿吧。可笑，你落入必死之地，还选择芒夏，故弄玄虚，我看是自知无能为力，给自己找台阶下了。一对三，不自量力的家伙，我看你今日怎么死！如今你已落入必死之地，有本事再给老子赢一个！哈哈哈哈一盘四之九，绝地反击三分，十之十六，乘胜追击。十月二盘，十之八，一击必杀。一击必杀，龙骑。你不是要资格吗？我给你，赵云，出来受死！这，这不可能。白龙为杀？不可能，他怎么可能会白龙为杀？一定是蒙的。可是他方才现在又施展出了白龙为杀了，一次是侥幸，两次、三次、四次呢？不可能都是侥幸吧？对啊，那就是说他真的会传说中的白龙为杀。天哪，这就是传说中的白龙为杀呀！赵宇，还不滚出来受死！你你你太弱了，不配合我说话。这就是你们围棋世家赵家。一群无胆鼠辈！大胆！我赵家乃是传承数百年的围棋世家，岂容你这个老东西如此叫嚣？传承数百年？啊，就这？楚杰是吧？我承认你倒是有几分天赋，但过刚一折，这大夏围棋界是留你不得了。诸位，今日我以赵家家主五省围棋协会理事的身份下达通告，昭告全省，围棋界将彻底封杀此人。此人身份卑贱，品行低劣，不配下棋。我李靖，福省围棋协会员，同意赵理事的决定，封杀此人，封杀刘家。诸位，谁有意见？我看谁敢有意见啊！我看谁敢有意见啊！会长，什么风把您给吹来了？福省围棋界除了一个败类，我还能不来？你们刘家好威风！我以福寿围棋界协会会长身份宣布封杀刘家。你一个福省协会会长，有什么资格，又有什么权利封杀刘家？废物！这世界就是这样，弱肉强食。你一个捡破烂的垃圾，我赵家是你能够招惹得起的吗？记住，你们刘家就是因为你的软弱、你的身份低微才被封杀的。这样吧。我给你们一次机会，跪下，恳求得到赵兄的原谅。我可以考虑放你们刘家一马。听见了吗？还不赶紧给赵云九段跪下！我跟你说话呢，你赶紧跪下！这是拯救我们刘家唯一的办法了。赶紧跪下！你还不能跪。李会长，此事因我而起，我愿退出刘家，退出围棋界。希望你大人不计小人过，放刘家一马。范子，你在说什么？难道你忘了，这畜生他是怎么害死母亲的吗？外婆，我没忘，我这辈子都不会忘，是他害死了我妈，是他让我这十八年都活在阴霾当中。但昨日他救了我，今日更救了刘家。做人可以狠，但不能没有良心。你现在就离开江城，此事我一人担着。你走，我让你走啊！你滚啊！好一个父女情深，但我告诉你
，我赵家可是百年危机世家，在整个江城能让你们生不如死，就算离开江城，也能整死你们。这就是你想要的结果。你滚！我让你滚！你听不懂吗，楚姬？<笑>你不是很狂吗？你不是嚣张吗？再给我狂啊！我今天不光要毁了你，还要当着你的面玩你的女儿。你不是想护着他吗？想救你们刘家是吧？把衣服给我脱了，脱光你的衣服！哈哈哈哈哈哈！继续脱呀，脱、啊！老东西，你干什么？啊！你啊！啊！啊！如我可以，但不能动我女儿。我说的，动了又如何？你现在是不是不甘？你现在是不是很愤怒啊？我就喜欢你们看我不爽，又拿我没办法的样子。一个小小的协会会长，以为可以一手遮天吗？不成为其戒，我最大。你说我可不可以一手遮天呢？你说我能不能仗势欺人呢？一分钟，你是想说一分钟后就有人来制裁我，有身份比我高者来对我仗势欺人？你还真是不见棺材不落泪。这样吧，我现在就让你见识见识什么叫做绝望。诸位，还不表态？还不表态？此人地位卑贱，品行低劣，福沈林家愿与赵家一起封杀此人。封杀刘家，封断林家与刘家的一切业务合作。福省徐家愿同赵家一起封杀此人，封杀刘家，封杀与刘家一切业务合作。我福省孙家愿与赵家一起封杀此人，封杀刘家，封杀与刘家一切业务合作。封杀此人，封杀刘家，封断与刘家的一切业务合作。老东西，都是因为你，江城的围棋世家垄断了和我刘家的一切合作。这下我留下在围棋界，怕是难以立足了，在江城怕是也无法生存了。楚杰呀、啊，楚杰，你真是个天煞孤星，害了我女儿还不够，现在还要将我刘家拖入万丈深渊吗？无助吗？绝望吗？记住，那就是身份的区别。垃圾就该待在垃圾堆里，你想死？我看想死的人是你！我看想死的人是你！是谁给你们的胆子，敢对我无厌的男人喊打喊杀的？是你！为了找你，我把整个江城都掀翻了，你跑哪儿去了？老不死的，这就是你的依仗，一个饥不择食的贱女人。这种女人啊，一看就是那种地位卑微、身份低贱、眼光狭隘的贱货。你说什么？我说你这个垃圾，地位卑微、眼光狭隘、身份低贱。长这么大，第一次听见有人敢这样对我说话，有点晕。给我查清楚，他姓甚名谁，家住何方，有何靠山？敢妄以我无家、妄以我无厌的男人者，死！<笑>我好害怕、啊，长这么大还是第一次有人跟我说这种话。我江城赵家乃是百年围棋世家，这位是我父亲赵于九段，而这位乃是福省围棋协会会长李木子。你拿什么让我死？赵于九段，李木子，看来这福省围棋界水够浑啊！是时候该清理清理了。五分钟内让江城赵家破产，废除李木子福省围棋协会会长的身份。哈哈哈哈哈！我赵家经营百年，你凭什么让我们破产？女人嘛，头发长，见识短，想凭一句话就废掉我会长的身份，你以为你谁呀、啊？围棋大家族上进无家的人吗？你怎知我不是？哼，笑话！上进无家乃是传承千年前的围棋大家族，怎能可能看上这个被刘家扫地出门、沦落为乞丐的男人呢？你们刘家可真是无知啊！放着如此大事不供着，还要扫地出门，简直愚不可及！你们不要的男人
我要你们不供的大神，我不加供你。大神，他，这个老不死的，你把他当大神？你敢打我？敢望一楚先生，打你我算是轻的，再敢胡言，小心我废了你。还有三分钟，让赵家破产，废除李会长，你算什么东西？江城林家不信。我江城徐家也不信，愿与赵家，愿与李会长共进退。我江城孙家愿与赵家，愿与李会长共同进退。既然如此，那就三家一起收了吧。看来你是装上瘾了是吧？你们还愣着干嘛？把这个贱女人和这个垃圾给我拿下！人动！我，我家马小姐是上京吴家大小姐吴艳，谁在动手？死！什么？他竟然真的是大小危机三大世家上京吴家的大小姐吴艳，不可能！上京吴家的人怎会眼光如此差，将一个垃圾当大神供奉着？绝对不可能！不错，绝无可能！绝无可能！可,能可是这人四次施展出早已失传的白龙威杀，绝非等闲之辈。上京吴家看上他也是情理之中。你说什么？他四次施展了白龙威杀？林总，不好了！极端造势不明剧情，情况危急，马上就要破产了。你说什么？不好了，集团破产了！什么？集团集团破产了？老板，不好了，造势集团当然破产了！什么？我赵家传承百年，数百亿的家产就这破产了？有何不可能？冒犯了楚先生和吴家让尔等破产，有何不可能？还有谁？敢对我吴艳的男人不敬的吗？上京吴家，你真的是上京吴家的大小姐？这垃圾竟然攀上了上京吴家！你错了，是我吴艳高攀了楚先生，他就是即将代表吴家参加此次全国大赛的人，是我吴艳的男人。来人，送礼上京吴家赠楚杰楚精神，上京帝王豪宅一套，迈巴赫七玻璃一辆，海翼黑卡一张，太极棋盘一套。感谢楚先生救命之恩，这些微不足道的礼物全当小女子一些心意，还望楚先生莫要嫌弃。不知楚先生您可愿娶我？呃，娶你？没错，娶我。我上京吴家有钱有势，我吴艳要相貌有相貌。要身材有身材，还奇术一流，有容乃大。不知楚先生您可愿娶？哼，真是没想到呀，这个老东西居然还是个吃软饭的料，竟然能爬上上京吴小姐的床，真是丢人！吃软饭？不可能，他不过是一个臭乞丐，怎么可能吃得上上京吴家的软饭？林木子，你好大的胆子，连上京吴家都敢欺负！即刻起，你的会长职务没了，你完蛋了！完了，全完了！赵宇，你可真把我害惨了！这，这可是白龙围杀，你怎么不早跟我说，他会是白龙围杀？不可能！绝对不可能！他果然会白龙为杀，不愧是吴艳的男人。你们竟然敢对楚先生不敬，对楚先生不敬，便是对我吴艳不敬，便是对上京吴家不敬。楚先生，请上座。哼，头桌首座，我一个被福省围棋众名流世家封杀的乞丐，有资格坐？你们竟然敢封杀楚先生，好大的胆子！楚先生。请您上座。今夜不见楚先生者，我无厌，绝不轻饶。这位小姐，你已经让我们赵家破产了，你还想怎么样？他不过是一个住桥东捡破烂的臭乞丐，凭什么能吃上吴家的软饭？混账！住嘴！爸
，这干嘛？你死，跪下！爸，别叫我爸，我没有你这个儿子。我昭于风光一世，为了赵家辛辛苦苦大半辈子，今天全被你这个逆子给毁了。你给我滚！爸，我真的不知道，我不知道他为什么就要犯在那吃上软饭啊！还敢胡言乱语？你难道想死吗？你，滚！吴大小姐，是我有眼无珠，冒犯了您，冒犯了吴家。我赵家破产，我认栽了，还请您不要再进一处处罚吧。他的死活，赵家的死活，全凭我夫君楚先生的心情。懂。楚先生，是我有眼无珠，之前冒犯了你，还请你高抬贵手。放赵家一条活路吧！赵宇九段，你之前不是要仗势欺人吗？不是要封杀我，封杀江城和刘家的一切合作？怎么，之前的气势哪儿去了？楚先生，是我忘语了，是我有眼无珠，还请你高抬贵手，大人有大量。赵家已经得到了相应的处罚，还请你放我赵家一条活路吧！晚了，我说过，动我女儿者绝不轻饶。赵家之人，奇谈封杀。至于他，对我女儿有非分之想，此人留不得了。是。听见我夫君说的话了吗？爸，救我！春儿，救我！爸，说完了，完了，<笑>完了，全完了，<笑>我赵家完了。<笑>家破人亡啊！毁了，什么都没了，家破人亡。李木子，这就是你的仗势欺人？你怎么会是白龙为杀？你到底是谁？白龙为杀很难吗？李木子。你身为会长，仗势欺人，德不配位，奇谈封杀。你们呢？还仗势欺人否？还封断江城和刘家的一切合作否？一群见风使舵的窝囊废！十八年了，泱泱大夏，围棋落寞了。雨柔，莫说来世，三生三世，我怎么可能忘记你，放弃一个叫做雨柔的女人呀？雨柔，你说的对，围棋没有错，我已经失去了你，怎么可能再失去灿灿呢？不要拿你的脏手碰我妈的名字，你个吃软饭的小白脸，你不配！表妹啊，毕竟她现在攀顺了吴家，有吴家的命。你闭嘴！你在这假惺惺的说什么？我需要一个妈妈，我需要一个称职的爸爸，我需要一个完整的家。我什么三生三世，什么再也不能失去我，这么恬不知耻的话从你嘴里说出来，我觉得恶心。没错，你明明有这么高的棋力，如果真的觉得愧对我小姑，那你为什么不带我刘家走上围棋巅峰呢？我曾说过，要带刘家走向巅峰，是你们不信，将我扫地出门。我曾说过要给灿灿一个登峰造极的机会，是你们不信，能从我身边抢走。曾说过我愧对雨柔，愿意做您的亲儿子，是你不信，将我逐出族谱，断了我和雨柔的唯一关系。你哪来的脸质问我？哪来的脸？我怎知你棋力如此精湛呢？你说我大有作为。这十八年来，刘家是不是遇到问题都会收到一封信？问题便迎刃而解。十八年来，刘灿灿的生活费、学费，是不是都是从这封信来的？十八年来，是不是我暗中一直在守护着灿灿？你说什么？完婆，这是不是真的？罢了，今日起，我与你们刘家再无干系。灿灿。跟爸走，好吗？
，灿灿，跟爸走，好吗？不知道，这不是真的，这不是真的。我，这是我从桥底下找到的，你爸爸他一直珍藏着。2024年9月1日，雨柔，我们灿灿去上幼儿园了，他很听话。2031年9月18日，雨柔，灿灿被妈抢走了，我不知道该怎么办。我。2035年10月20日，雨柔，今天有几个男生欺负灿灿，我想弄死他们。这不是真的。这不是真的，我错了吗？我真的错了吗，爸？十八年了，你终于还是来，我的好姐姐。属于你的荣誉我要，属于你的男人。我也要，老公，没想到你比我想象中的还要优秀。还那吗？可以啊，人家找你找了好久啊、哦，你想怎么谈？不如咱们深入了解一下。嗯，怎么个深入了解呀、啊？你想怎么深入了解？我从心里到身体全都已经准备好了。哦、啊，是这样啊。这是此次全国大赛的参赛者，我希望老公可以代表我们吴家出战。全国大赛？嗯？为什么让我代表？我只是一个乞丐。你们吴家那么多高手，为什么？要选择我呀？因为你长得帅，身体还好。嗯，别说你是捡破烂的，就算你是女的，呃、你还想这些虎狼之词，说不得。啊。我不想，人家的大你一手掌控不了，是吗？<笑>哎呀，嗯，哎呀，不逗你了。这里只有你我二人，你也没有必要特意隐藏。我说对吧，楚先生？好吧，既然被你发现了，我也不装了。对，我就是传说中的奇圣，我就是传说中的奇圣，我摊牌了。我还以为你会说自己是职业九段，没想到你胆子这么大，传说中的奇圣你也敢冒充？我真是奇圣。算了，这都不重要，你救了我吴家。就是我无厌的男人。哎呀，你娶我呗，我什么都会，真的。呃，今日不方便，这个我们日后再谈。日？怎么回事啊？不知楚先生什么时候有空，呃、我随时都可以、呃。这是女月之珠，价值十亿，全世界只有一条。更重要的是，她是我吴家身份的象征，全能小女子一点心意。楚先生，我在上街等你，你一定要记得去娶我。哎、啊、哎、啊，我还没同意呢。放心，我一定会找出来当年害你的凶手。一定吴万头，恭迎齐胜归来。换了一身行头而已啊，这就咱们两个，起来吧。师尊，你整整藏封了十八年，师徒二无能，让我大侠的围棋被高丽扶桑欺压了十八年。我，不，是整个大夏都盼望着你的归来，盼望着我们的齐胜归来。好了好了，我的身份现在还不是我。是。长风十八年，倒也是时候该放下了。爸，你真的要入赘吴家吗
代表吴家参加全国大赛，是为了查出你妈妈的死亡真相。你说我妈的死另有隐情？哟，这不是刘灿灿刘大美女吗？听说你得罪了赵家，恐怕这日子不好过吧？不如你跟了我，我可以跟我爸说几句好话，保你刘家飞黄腾达。他爸是谁？大叔，这有些人啊，你可包养不起。我爸是福省围棋协会会长李木子，而我则是上京吴家旗下通达集团主管。我劝你还是赶紧滚，否则的话，你你敢打我？打你又怎么了？你能奈我何？再对他出言不逊，小心我弄死！弄死我！哼，我爸可是李木子，你拿什么弄死我？木子，很牛吗？来，把你爸叫来，在我面前若不跪。算数，你敢对我爸不敬？李子初，我劝你莫要自误。现在你爸在他面前，真的只配跪地扶手。灿灿啊，灿灿，这种话你也敢说？若是让我爸知道，你刘家将面临无法承受的下场。哈哈，难不成他还能再封杀我一次？封杀？看来你也下围棋啊！既然如此，还敢得罪我？你真是不知死活。我说了，有种叫人，不然就滚！什么胆子也敢在我面前叫醒？老东西，既然你这么想死，那我成全你。来呀、啊，这里有人闹事啊！弄你，根本无需惊动我吧？现在我给你个机会，跪下，给我磕头道歉，否则我打断双腿！就是他一直在纠缠你，就是因为我不答应他，然后他一直让赵真山来我器官捣乱。我明白了，这件事交给我，交给你，你算什么东西？也敢在这儿大放厥词？你们还愣着干嘛？给我摁住他！我要打断他的两条狗腿混账！他们可都是上京吴家的人。你若再不放手，得罪了上京吴家，你们两个都得死。不光是你们两个，连整个刘家都会为你们陪葬。听到没？识趣的话，赶快放开我，否则你死定了！哼！人，我动了，我看你能奈我何？这位是我夫君。吴家未来唯一的继承人，更是此次代表我们吴家参加全国大赛的王牌。我希望你们见到他，如同见到我一样，明白？行，那散了吧。你在挑衅我，你在挑衅上京吴家。你能代表得了上京吴家？我是通达集团的主管，你说我能不能代表得了上京吴家？我告诉你，今晚你死定了。我很期待，求杀，求死。好，你个老东西，你有种！哎，你不是很在意你这个小三吗？放心，在今天晚上，我要当着你的面好好的玩弄他，玩的他欲仙欲死。哎，陈哥，我在，我在集团楼下，有人叫板上京吴家。什么？居然有人敢在公司楼下挑衅上京吴家，反了天了！贾晨，出什么事了？哎，姐夫，我爸也在。嗯，爸刚来找我，我开了免提，有什么你说。爸，我被打了，这老东西还骂你是老废物，还声称上京吴家在他面前连蝼蚁都不是。既然有人挑衅上京吴家，正好可以将其拿下。求得上京吴家原谅，子初，你给我把人看好了，别让人跑了。我一会儿就来。我爸还有我姐夫
，通达集团的总经理马上就到，你们两个就等死啊！做的，还装呢？我看你要装到什么时候？我劝你啊，还是乖乖的跪下学狗叫，这指不定我心情好呢，还能放你一条生路。记住你说的话。行，你等着啊！哎，我爸他们来了。爸，您终于来了，姐夫，快说，到底是谁吃了雄心豹子胆呢？敢得罪我上京吴家？姐夫，这是他，狂妄自大，自以为是，完全不把上级吴家放在眼里。胆大包天，大夏境内还没有谁敢公然得罪我上京吴家，我倒要看看，是，是他。好儿子，你真是爸爸的好儿子！只要拿下那个不知死活的老东西，叫我们吴家，我就能得到吴家大小姐的原谅。哎哎哎，来人，把那个冒犯上京吴家的狗东西拿下！林木子，看来昨天的事情你没长记性。等会儿，林木子，看来昨天的事情不长记性。老东西。这我爸跟我姐夫都来了，你还敢乱吠？逆子，闭嘴！爸，你这是干什么？快给楚先生磕头道歉。楚先生，这次又见面了。爸，你你认识这老东西啊？闭嘴！你可知道他是谁？恒达集团人事部总经理陈可见过楚先生。你认识？楚先生，您是上京吴家唯一的继承人。大小姐吩咐过，见您如见他，小的自然不可能不认识你。你就是他的姐夫，他的靠山。可这位大人说了，我得罪了他，还得罪了您，说要打断我的双腿，还说我活不过去。混账！你怎么敢说这种话的？快把他押上前请罪。你，楚先生，此事绝非是我指使的。都是这个孽畜自己的意思，与我无关啊！楚先生，逆子有眼无处冒犯了您，他的生死由您发落处置，只求楚先生大人不计小人过，不要再祸及我李家其他人。爸，看见了吗？他们都得向我下跪。你到底是谁？子，闭嘴！你再多说一个字，我现在就废了你！我我还不快滚过去，给楚先生赔礼道歉！道歉就不必了，但他对我女儿动了歪心思，此人留不得。哎呀，楚先生的女儿也该动歪心思。即日起，我与李薇离婚。我与你李家再无任何关系，姐夫，你在说什么呀？你在说什么呀？闭嘴！你知不知道你闯了多大的麻烦？离婚，够干净，够狠，但这还远远不够。你想要继续留在上京吴家，知道该怎么？明白，明白。你想杀了我？难道你不想再骑再混了吗？我父亲，我父亲可是福生围棋协会的会长。你，逆子啊，逆子！就因为你得罪了楚先生，我的会长，我的会长身份彻底被废，非想着来上京吴家得到原谅。你这个逆子，我被你害死了！不，不可能！苍苍，嗯，好。恭送楚先生。爸，没想到这吴燕真的要嫁给你，但她年纪这么小，我该叫她什么？你小丫头，看你爸爸的笑话。你到底是谁？为什么我上尽吴家竭尽全力，都查不到关于你以前的任何消息？楚杰，你比我想象中还令人琢磨不透呢。好久不见，我的未婚妻。好久不见，皇子郡九端
，这个称呼不太合适吧？你与我之间的生活应该更亲密一些才对嘛，是吧，贵妃妻？你我之间的称呼，还是等王子君九段先赢了全国大赛之后再说吧。毕竟你我之间的婚姻是否能举行，还是个未知数呢。此次武棋王、江子九段，还有武棋王的亲传徒弟苏玉九段，都要全力备战世运赛。这全国大会的冠军，非我棋谁呀、啊？你该不会以为随便找个刘家赘婿，就能对付我，就能赢我吗？昨夜江城刘家气血，一个捡垃圾的老东西，大闹刘家寿宴，还传出此人会棋圣的白龙围杀。你以为我不知道吗？王子俊九段对我当真是格外关心呢。只是你这一步棋走的实在可笑，世人皆知白龙围杀，就算是棋王吴万童也只是学了个皮毛。你传出谣言说你的人会白龙围杀，我会信吗？想让我知难而退？你不信啊？<笑>你觉得我可能信吗？一个捡垃圾的废物会白龙围杀，当我是傻子，还是当整个围棋界的人都是傻子？所以我的计划会失败呢。十八年前害死自己的妻子，从此以捡垃圾为生，对自己的女儿不闻不问。我亲爱的未婚妻，靠这么一个废物上位来吓唬我，这就是你绞尽脑汁想出来的问题是吗？哈哈哈。简直是可笑之、啊、记住，你吴家负于我王家，你我之间的婚约，你逃不了。吴家救不了你，吴彦正救不了你。至于这个姓楚的老东西，更救不了。你就这么缺心？那是当然。现在我乃是大夏第四位棋手，那三位不参加全国大赛，谁能赢你吗？还是你们吴家养的那群废物，更或者是这个？你乐色，拿开你的刀表！你就是那个被刘家扫地出门的赘婿吧？我说，把你的臭！你教我做事，你可知道我是臭婊子？你敢打我、哎？打就打了，难道还得挑日子？他妈！一个刘家赘婿竟然敢跟本少爷较小！现在，立刻，马上跪下来给我道歉，然后离开我未婚妻。我可以考虑只废你一只胳膊，有你一条狗命。至于他，长得倒还是不错，有容忍吧。今晚陪本少爷玩玩，不然，我想死。你想死？哎，臭乞丐，你算。只有弱小的狗才会乱吠。我、哦，老邪，你想死吗？你，你<笑>我最烦别人用狗种子辅助。你这条胳膊，废！你敢？我可是上级王家的大少爷，我爸可是大夏围棋协会常任理事。别动了，活不过今晚。大夏围棋协会常任理事会长，好高的帽子。怎么样，怕了吧？还不赶快把我放开！哼！你死定了！胡燕，你搞清楚自己的身份，你竟敢叫做你属下的狗来咬我！你有吴家带来灾祸吗？王子君九段，你可别误会，这都是你跟他之间的误会，与我与我们吴家可没有任何关系。你在这里装无故是吧？既然他不是你的人，早晚弄死他。哼！你刚刚说，否则什么？好大的口气！好大的口气！谁给你的胆子，敢动我儿子？爸，你终于来了。胡家与我王家婚约将至。我今天本来是打算给那个吴燕送礼的，没想到他竟然敢叫这个刘家赘婿来打我。刘家气虚，不错，就是他，一个被刘家扫地出门、害死自己妻子的废物女婿。还有你，吴燕，你竟然妄想去扶持这个废物，还
还传出谣言，说这个废物会骑上的白龙为杀，想我知难而退，退出全国大赛，简直是可笑。爸，你一定要给我出这个恶气，我要他死！啊！还有这个臭婊子，我要让他张开双腿来服侍我。啊、你还敢否则？啊啊啊、你在引火自焚吗？是你儿子挑衅我在先，哼，这么说，是我儿冒犯你在先。对，既然事出有因，好，那就打断他的狗腿，捏碎他的蛋，让他断子绝孙。还有这个女人，给我绑了扔到酒店去。哼，如何？王鹤云，这是我吴家的地盘，我劝你不要太过分了。过分。我的好儿媳，她可是动手打了你老公，小小的惩罚，过分吗？还有，你早晚就是我王家的人，吴家的地盘早晚归我们王家。<笑>至于你这个废物，你觉得我会放在眼里吗？今夜你必死无疑，这大夏没有人能保护得了你。你确信吗？不然呢？不光是你，你身边那个臭婊子。也会因为你的狂妄获得滔天的惩罚。王鹤云，我已经给我爸打电话了，他马上就到。我劝你还是见好就收。爸，你们吴家现在不如我们王家，你觉得你爸会因为这么一个废物而得罪我们王家吗？<笑>不可能，绝对不可能。老东西，现在知道怕了吗？知道错了吗？像你这样的废物。本少爷抬手可灭。今天，我让你知道什么是真正的绝望。来人，今天我要断他的双腿。王子君，王子君，你好大的胆子！伯父，您怎么来了？滚开！贤婿，你没事吧？贤婿，吴兄，你什么意思？吴彦正，你想干什么？这不是你对我贤婿喊打喊杀的？伯父，我叫你一声伯父是给你面子，竟然为了一个废物当着我爸的面打我的脸！混账王八蛋，竟敢跟我贤婿相提并论！来人，让他给我贤婿跪下！而敢！吴彦正，你想干什么？你难道为了这么一个废物得罪我，与我们王家鱼死网破吗？废物？如果我贤婿是废物的话。那你算什么？那他又算什么？我说，让他给我跪下！吴彦正，你这是给你吴家惹祸！我让你放了我儿，立刻，马上！哼<笑>！我说，不放呢？好，很好。为了这么一个废物，吴家当真是好呀！你护得了他一时。你护不了他一世，只要他离开吴家，我有一百种方法弄死他。哦，是吗？正好我有一百种方法弄死你，是先把双腿打断扔到海里喂鲨鱼，还是先嘎了？要不、呃、你敢？当真以为自己会白龙围杀？是吴家女婿了吧？呵呵，区区白龙围杀我还真会。至于吴家贤婿。我倒是可以当他，<笑>还区区白龙为杀，就算是武齐王，他也只会白龙为杀的皮毛。你算什么东西？你就是传说中的七生吗？也许吧。吴彦正，你听清楚了吗？他竟敢冒充七生，你最好想清楚了。这<笑>，我最恨狗用爪子捉狗。你敢打我？你等死吧你！我要这臭婊子被万人骑，我要你身后的刘家齐谈封杀。上一个要我死，要封杀齐谈刘家的是江城赵家，不过他们家已经被灭了。怎么，你们王家也要试试？赵家破产是因为弱于他吴家，而我王家强于吴家，你凭什么跟我叫嚣？你凭什么认我王家破产我灭？吴彦正，现在放开我儿，打断这对狗男女的双腿，交给我。此事。既往不咎，否则等着你的将是我王家无尽的怒。吴老爷子，那就依他所言，打断他的双腿
，再放了他哼，他敢？你看我敢不敢？来人，将这畜生的左腿打折，再塞到肚子里，把他当烧鸡卖了。我知道你不甘，愤怒，想报仇。好，我给你机会，全国大赛，我会代表吴家参赛。只要你们王家或者你们叫的任何一个人能赢我半次，我认你们出去。如此难得的机会，我建议你们广发帖，多叫人，叫的人越多越好。记住我的名字，刘家，刘雨柔的丈夫，楚杰。爸，你为何要这样？放心，把自有安排。只有他们叫的人越多，发现当年仇家的概率就越大。好，敢叫嚣我王家的，你算头一个。楚杰，我记住你了。全国大赛，咱们走着瞧。滚！王子敬酒断，回家多练练，多想想怎么破败那位杀呀！哈哈哈哈哈！给您添麻烦了。哎，没有。哪有？分明是王子俊他先仗势欺人，你是来拯救我的。如此大恩大德，不如我们立刻成婚吧！哈哈哈哈！看来我这宝贝女儿的魂啊，都让你小子给勾走了。<笑>不过贤婿，我想问你，这个棋子真的是你的吗？这是我爸要送给我外婆的寿礼，怎么了？此物有什么不妥吗？没有问题，没有问题，丝滑温润，洁白无瑕，而且还有一丝淡淡的芳香。这，这可是我大夏国国棋——白玉棋呀、啊，世间珍品，价值百亿。什么价值？百亿，真的假的？我只知白玉器珍贵，没想到竟是国旗啊！千真万确，这可、个、是当年被封为旗圣之时，大夏国主赏赐给他的。这个棋子，今天无法估量，但它是身份的象征，也是旗圣的象征。白玉器消失之后，听说。他在我华夏齐王吴婉彤的手里，贤婿，那这副棋是如何到你手里的呢？嗯、呃，朋友送的。朋友送的，这么说，你跟武齐王是朋友？算是吧。好好好，我听说你之前将这副棋送与刘家老太，但刘家人却将它视之为糟蹋，件事真是如此浅薄。有眼无珠啊！既然将这滔天的富贵失之交臂啊，老爷子要是喜欢，我就将其赠与您了。什么？你是说将这副棋送给我？是的，这可是价值百亿的国旗，它可是棋坛上代表棋坛上至高无上的地位的象征啊！围棋中每一颗棋子的地位都是平等的，但是。出现的时间，在什么位置，价值却决然不同。人生如棋，棋如人生，名利四指，张张情。世事如棋，局局歇，落子无悔。人生一场，覆水难收。人可以弥补，人要珍惜眼前。你，你是棋圣？爸，棋圣。你说他是齐胜，我我我爸是齐胜啊！对不起，我是一时激动，没有控制好我的情绪。不过你刚刚说的话，齐胜当年也说过啊。呃，你找我来何事？我本来找你是想找你研究一下此次围棋大赛的对手资料，现在看来好像没什么必要了。确实没什么必要，我无敌，他们随意。告辞，燕儿，你一定要不惜一切代价让他娶你啊！我们吴家可要一步登天了。爸，他不过就是认识武齐王而已，何来的一步登天之说？武齐王怎么随意可以将白玉棋赠与他人呢、啊？不要忘了，白龙围杀。就连武齐王他都不会，而他会，他
，一定是齐胜。齐胜，你说他是齐胜？对，齐胜消失十八年，而我查过，他女儿灿灿今年正好十八岁。燕儿，那你今天晚上就把他灌醉了，生米煮成熟饭。对，就这么干，女儿一定能搞定他。奥利给！这样不太好吧？好。那不，我试试。对，一定能成功的。嗯。大叔，今天是人家生日。嗯，你能陪人家？做到天亮吗？啊，做到天亮？嗯、呃，大叔，你不会是不行吧？嘿，男人无论什么时候都不能说不行的。你这可是在诱惑我啊！我的忍耐力可是有限的。<笑>你才不会呢。这里只你我二人，灿灿现在已经长大了，还有什么好顾忌呢？嗯，啊啊啊！那，那，你，呃，全国围棋大赛。现在开始，怎么给我安排了一个臭捡垃圾的老东西？真没意思！不用猜心，我让你执黑先行。哼，嗯，楚八方真照顾我，这样的垃圾对手，我十分钟就能搞定。速战速决，进行下一轮。爸，加油！加油！加油！输了，你能坚持五分钟，不错。赢了，耶！嗯不可能！我怎么可能下不过一个老乞丐？我学了整整三十八年围棋。居然下不过你个臭乞丐！这，这才下了三分钟啊！下一位，下一位，下一位，少爷，这位。就是你下一轮的对手，他就是王家悬赏一千万要击败的人。灿灿怎么在这儿？你认识那女人？这不是我们的校花刘灿灿吗？
怎么，现在跟这种老头子混在一起了？张胜，怎么是你？我来这儿当然是为了那一千万。一千万，不错，上进王家悬赏一千万，为了迎楚晋。只是没想到，竟然是这么个老乞丐。灿灿，我追了你三年，被你拒绝了三年，你居然喜欢这么个老乞丐？你，哎，灿灿，打这种人，小心脏了你的手。算你这个老东西识相，知道我是你惹不起的人。嗯，你怎么动手了？他羞辱我女儿，我的手止不住呀！你这老乞丐，你敢打我？喂，混蛋，连我家少爷都敢打，你知道他是谁吗？不想活了是不是？啊！你敢打我，你死定了！你就这么缺心、啊？那不然呢？我给你个选择，你现在给我道歉。可三个响头，我还能给你一口饭吃。至于他，不愧是校花，有容乃大。要是活好，跟着我，我罩他。<笑>我本来想放了你，但是你多次羞辱我女儿。你叫什么来着？张胜是吧？好，既然你想颜面扫地，我就成全。就凭你想让我颜面扫地？你撒泡尿照照镜子自己什么样子？穷酸货，要不要赌一把？我这儿有张卡，里边要两百万。你要是赢了，卡归你；你要是输了，就跪下，给我女儿道歉。哼，我张胜六段会输，你敢信吗？你们信吗？哈哈，随随便便就两百万，他不想吗？哈哈。比赛继续，这场比赛是三局两胜，请双方各自回位入座。是张胜六段，这老东西竟然敢跟张胜六段打赌！我看呐，这两百万是要打水漂喽？可不是嘛！这次全国大赛，张胜六段夺冠热度仅次于王俊九段和那两位。张胜六段还年轻，他可是大夏境内少有的围棋天才，甚至还有传说，他模仿其生的三大绝技之一的白龙围杀，还自创了一门神技。听见了吗？角龙杀，这位大侠，我这角龙杀可无人能破解。角龙杀不过盗版吧？哼，嗯，猜心吧。我知黑先行，我给你十八手的机会。若十八手之后你还有活路，算我输。行为，十八手，我这角龙杀在这大夏可无人能破解。更何况是十八手，除非是五级王青林，你算什么东西？小龙杀那虽然不如白龙围杀的杀伤力大，但是能够使出来的绝非等闲之辈。这张胜六段可真是一个围棋天才。第十八手，八至十六，封。你输了。天哪，真的是十八手就赢了。这张胜六段被逼得毫无办法，他不会刚开始就预测了这盘棋吧？这个人太神了！据说大家最快的赢棋记录是十八手，这个人居然轻轻松松的就平了大家的记录。三局两胜，我故意让你一把，你还真以为自己行了？嗯、等我布下角龙杀，你输定了。猜心吧。我先行，哈哈，你输定了。待我布下角龙杀，你没有任何胜算，受死吧！哼，要不我还是忙下吧，不然你一点机会都没有。忙下？他跟我说忙下，哈哈哈！他疯了吧？他刚赢了一局就得意忘形，对面可是张胜六段啊！这未免也太狂妄了吧？他以为他是谁啊？是传说中的齐胜吗？忙下，他跟我说忙下，哈哈哈哈！哎，你是不是知道自己要输了？找个台阶下，输？我生平还未尝一败，十六手，我就给你十六手的机会。如果我没理解错的话，你这是说十六手之后我就会输？是的，好一个臭乞丐，真够你狂的！既然你这么想输，那我就成全你。
，这次落下，你败局已定。五之十二，灭。这姿势，难道是蛟龙杀？传说中的蛟龙杀，真的是蛟龙杀？这场比赛能来现场观看，实在是太迟了。能亲眼目睹传说中的蛟龙杀，此其妙啊，甚妙啊！要是能再看到白龙围杀。那就更好了。想什么呢？那白龙围杀可是传说中极胜的绝技，就算是当今的齐王吴婉彤，也是只得其形，未得其髓啊！这张胜六段能施展出这蛟龙杀，已经是数十百年难遇的绝才。蛟龙杀一出，你败局已定，受死吧！哼，龙，你管这叫龙？哈、哦、哈，差点忘了，传说中你不是会白龙围杀吗？来。施展一个，我看看。好啊，我就让你看看什么才是真龙。看这姿势，难道他也要施展蛟龙杀？你不会要学我施展蛟龙杀吧，臭乞丐！蛟龙杀可不是一子成局，他是从开局就布下的。蛟龙也配称龙？让你好好看看什么才是真正白龙威杀。白龙，这不是蛟龙杀，而是真正的白龙围杀。他居然会白龙围杀，白龙围杀，这真的是白龙围杀？怎么，这很难吗？不，你一定是蒙的，这不是白龙围杀，你蒙的。十六手已经到，你已经输了。张胜，还记得我们的赌约吗？我可是张胜。我可是大夏的围棋天才，不，你不能这样对我，你不能！愿赌服输。三三，我错了，三三，你说这话呀，你不能这样！滚，少爷，我没有输。十八秒，你的棋没有丝毫退意，记住。方哥，今天人家控制分贝了，不是你这速度也……下次啊，呵，下次啊，一定让你耍个够！是楚杰，方哥，这谁啊？人家还想要吗？你先出去，我有事要处理。不嘛，人家还要一次嘛。滚开！讨厌你滚开！你没听见吗？楚姐啊，没想到十八年后你居然还没死，还在下棋。楚姐，竟然敢出现，那我就让你死无葬身之地！楚杰，中盘胜。楚杰，二十手胜，进入八强。楚杰，中盘胜，进入四强。楚杰，胜，进入半决赛。<笑>太好了，再赢两场，我们就是冠军了。<笑>天哪，没想到这届的楚杰这么强，一路高歌猛进，轻松碾压对手进入半决赛。这届的冠军不会被他拿下吧？我看呢。先不说已经进入决赛的王子俊九段，他的下一个对手那可是郑开和八段，他难安喽。你从第一步起就注定你输了。讲真的，我劝你离开棋盘。你不适合下围棋。孙一鸣可是去年全国围棋大赛的冠军，真正的少年天才，难道在郑开和的眼里也不过如此？郑开和就算是技高一筹，但胜负未分，对一个少年天才说这话，未免也太过分了吧？<笑>我说。像你这种垃圾，还是不要浪费时间了。终而一生都不会有什么结果，何必浪费时间呢？你输了，跟你这种垃圾下棋，真是浪费我的时间。以你的天赋，不必下棋。在他这个年纪，恐怕你还不如他，可敢？跟我下一次，没错，有你这样的人是我围棋界的耻辱。你是谁？
就你这种垃圾，敢跟我下吗？我爸可是此届大赛最强的黑马，一手白龙围杀鸡宴全场。你会吗？原来是你这个臭乞丐啊！照猫画虎，学得起也配叫白龙围杀？你不怕笑死人吗？不过既然你想挑战我，行，我给你个机会，不过得加点赌注。赌什么？<笑>如果你输了，就跪在地上学口爬，学口叫，绕场三千。如果我是说，如果我输了，就给你一千万，很划算吧？一千万，<笑>你确定吗？怎么，怂了不敢赌的话，那就趁早给我。好，我跟你赌。不过你说的，要是输了，跪着绕场三周学狗叫。你不会不敢？我不敢，笑话！本来跟你这种垃圾下棋，就有失我曾某人的身份。不过为了满足你，我可以下一盘。猜先吧。<笑>你别听他的，你的天赋很好，假以时日，必成大器。谢谢。猜先就不必了，你先下。我不喜欢包子。我看，你是迫不及待，想寻死路。哼！我去，这简直太离谱了吧！这老头一开始就给郑开和八顿下套，这一套接着一套，你不进去还不行。这简直不当人！这一开始就用关门打狗的下法，这是不给人类活路啊！你以为凭这就能难倒我吗？既然不难，解一个试试。你进套了，这家伙坑！这种下法绝对不成。就算是那些酒官也难以在一开始就出现甄嬛环的陷阱。看，郑开合八蛋慌了，他想毁棋。我操！又来，这又设下一出陷阱。这是在赤裸裸的羞辱郑开和帕段啊！这是要逼他自暴自弃吗？这种下法简直太上头了，简直不当人啊！我喜欢。你们看，这郑开和八段脸都绿了。就这，哼，就这，区区的八段也不过如此嘛。你到底是谁？你输了。想好怎么学狗叫了吗？你只是赢了我一局而已，你真以为你赢得了我吗？所以你到底服还是不？睁开你的狗眼看好了，这局你能解？这这是困龙阵？什么困龙阵？难道是传说中七圣三大绝技，仅次于圣天半子的困龙阵？不可能吧？据说是齐王五晚童。也没学到困龙阵的皮毛，这人既会白龙围杀，就会困龙阵。这人到底是谁？呃，困龙阵，竟然是困龙阵！难道说你就是传说中的齐少？嗯，完了，我竟然得罪了传说中的齐少。是你，不是姐，不是你让我干的，是你让我对付他的，是你将我的围棋生涯推向了深渊，万劫不复。啊！我真的不知道你就是齐少，请你放过我。都是他指使我干，都是他让我对付你的。所以第二局你下还是不下？不下，你输了，该知道怎么做。啊、我知道，我，我，我，齐生团，我真的不是故意得罪您的，都是王家让我这么干的。跟我一点关系都没有啊！什么狗屁禽兽！你们不要被他给骗了，他就是一个入赘刘家的赘婿，被刘家族出族谱，扫地出门的废物，最后沦落为一个捡垃圾的臭乞丐。因为爬上了吴家大小姐吴燕的门，也不知道是他技术好。还是吴燕饥不择食，自此鸡犬升天。可乞丐终究是乞丐，他绝无可能是传说中的齐少。可是他真的施展出了白龙围杀和困龙阵啊！这世界会这两大绝技的，只有传说中的齐圣大呀
，白龙围杀，困龙阵。诸位，你们见过真正的白龙围杀，见过真正的困龙阵吗？对，我也没见过，在场的所有人都没见过，而他就是抓住了这一点，买通了裁判，蒙骗众人。天哪，他竟然真的是乞丐，还住在桥洞下。这吴家大小姐的品味还真是别致哈。试问，传说中的禽兽可能是一个社会最底层的臭乞丐吗？操，吓死了我！还以为真的是什么禽兽。诸位，禽兽不可辱，臭乞丐必须死，罪不可赦。禽兽不可辱，这是罪不可赦。现在你连下棋的资格都没有，你拿什么勾当？今日你死定了！我看今日死的人是你！我看今日死的人是你！他是五院的魏文夫，我看今日谁敢动？魏文夫，原来这五院不只是玩玩而已、嗯，难道还真要嫁给这个人？这么说来。这个楚杰要成为吴氏集团真正的掌权了。这一个乞丐居然成了上京吴家吴大小姐的未婚夫，真羡慕死老子了！胡燕有我在，他绝无可能成为你的未婚夫。你可别忘了，你我两家还有婚约在身。没有什么不可能，今日你必输无疑。而他已经成为我老公了。嗯，啊，老公？这段时间我不在，就是给你我去办结婚证了。你不会怪我吧？呃，我没有。那、啊、你怎么搞的？我都没去。没有什么是我办不到的。不仅如此，我爸还给我们准备了一份丰厚的嫁妆。来人，放嫁妆！还有嫁妆？上京吴家嫁妆到。上京吴家吴燕欲与楚杰、楚先生结为夫妻，特奉上嫁妆。吴氏集团百分之八十股份，吴氏集团董事长一职。还请楚先生娶了小女子吗？呃，连结婚证都领了，不会再拒绝了。什么？百分之八十的股份？上京吴氏集团的董事长，没想到被这个臭乞……呃，这个楚杰真正成为上京吴氏集团的掌权人了？不可能，不可能！这吴老爷子真的将上京吴家都给了这臭乞丐？这绝对不可能！绝对不可能！这有什么不可能？因为他是楚杰。我来晚了，让楚先生受惊了。楚先生，你这个臭乞丐究竟编了什么谎言？竟然让吴老爷子您……哎啊！闭上你的狗嘴！吴院长，你又怎么打我？你吴家真的想跟我们王家鱼死网破吗？哼，鱼死网破，就凭你们王家也配？你可知道？他是谁吗？他不就是一个乞丐吗？难道他能是传说中的秦生不成？没错，他就是秦生。上京吴家吴彦镇在此恭迎齐胜归来。恭迎齐胜大人回归。恭迎齐胜大人回归。齐胜大人，他真的是齐胜大人？不可能，怎么可能？你现在跟我女儿都扯正了，那从今天起，咱们就各论各教。我叫你齐胜大人，你叫我岳父，如何呀？啊，好，各论各教。对，各论各教。其实。我给他准备的嫁妆还不止这些，今天我还为齐慎大人准备了一份厚礼。还有厚礼、啊？来人，带上来！我知道，这些年你一直在追查杀害你妻子的凶手，他就是。这几日他鬼鬼祟祟，就是想加害于你，被我的手下当场拿下。终于露出尾巴了，吴老爷子，可否将此人交给我处理？好，那我就把他
，交给你了。冒充秦圣大人，想来就来，想走就走，真不把我王家放在眼里，把在座的各位社会名流放在眼里吗？王子君，你这是消磨我对你王家最后一点忍耐，好大的胆子！好大的胆子！我王家就拦你，你又能将我王家怎样？爸，你终于来了。他妄想狸猫换太子，竟然成这个废物，是失踪多年的秦圣，简直可笑！这是不把我们王家，不把在场的各位名流放在眼里啊！没错，此等鼠辈，冒充秦圣，其罪难容。王老师，您身为大夏围棋协会代理会长。今天一定要主持公道，还大夏集团一个朗朗乾坤啊！郑开河，你这个见风使舵的小人，我劝你见好就收。假的真不了，真的也假不了。鸡毛还能飞上天吗？而他，断无可能是秦少。少吴呀，老吴，你我在上京斗了这么多年，没想到临了了，你竟然下了这么一臭棋，简直奇臭无比！哼，狗东西！你以为自己当了吴家一枚棋子，就一堆鸡犬升天了吗？殊不知，你一只脚已经迈进棺材了。来人，把这个冒充棋圣、扰乱大赛的东西给我带走！皇家主，你可知你在做什么？王鹤宇，我记得十八年前你们王家还是末流世界，是小五给了你们一线生机，没想到你们现在王家好大的威风！你，你到底是谁？我是谁不重要，重要的是小五知道你们仗势欺人，你猜你们王家会如何？放肆！竟然敢当称当下的大夏齐王为小五，今日你必死无疑！我王家成武齐王之恩，才有今日之成就；我王鹤云成武齐王之恩，才成为大夏围棋协会代理会长。而你这狗东西，你竟然诋毁他，都给我拿下！大夏围棋协会代理会长已发话，此子如不得，封杀。郑家支持王会长，封杀此子。封杀！封杀！封杀！爸，快点，烦死了！大夏围棋半壁江山都要封杀你，当今的大夏大帝再无你容身之地。你还牛吗？你还装吗？来人，给我把这个老东西拿下！我看你们谁敢！看来你们真以为我吴家没有人吗？吴彦正啊，吴彦正，你当真一条路走到黑呀？那好，我成全你。来人，请天象旗。这，莫非是传说中齐圣唯一留下来的东西？无人能解的天象旗。天象旗乃是齐圣所留，十八年来无人能解。据说普天之下唯有齐圣可解，其内更是蕴藏着齐圣所留的三大绝技，乃是围棋界当之无愧的第一瑰宝。倘若楚先生解开这天象残局，那我就要尔等全部跪下向他赔礼道歉，而且还要磕三个响头。哼、嗯，他要是能解，别说三个响头，老子磕一百个。一言为定。没想到我当年布下的残局，至今无人能解。这大夏围棋，不，这世间的围棋，真是落魄了。下士下棋为痴子，中士下棋为战地，上士下棋为悟道。何为天下？以天为镜，以人为心。天下围棋，世间为局，落子无。尔等，睁开你们的狗眼看好吗？这棋，我是如何解之？这次，我又是落于何处？白龙吞金，棋，棋啊，啊。啊不可能！他竟然真的解开了传说中的天象棋！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我就知道，我就知道，他就是传说中的齐慎。燕儿，我说的没错吧？啊，不可能，不可能！你个臭乞丐，怎么可能是齐胜？他就是齐胜，是我老公，有何不可？你就是瞎猫碰上死耗子。恰好解开了这起，对，没错，他就是这样，你绝无可能是齐胜。哼，好啊，那我就再给你们看一样好东西。这是齐王五万童的传世棋谱，你这是走了狗屎运，让齐王得知你拿了他的棋谱，齐王必定会震怒，你也会必死无疑，必死无疑。交出棋谱！交出棋谱！没想到我当年随手写的一本书，现在却成了奇谈瑰宝，可悲可叹。我知道你们都想要，但是你们不配混账！老东西，今日你也一起众怒，当死吧！非死不可！还好我今天站对了队，狗东西，那今天就看你几时完！五分钟，这大夏集团的水太脏，这天该变。五分钟后，封杀你们这里所有的人。哈哈哈哈哈！听见了吗？在场各位都听见了吗？他说他要封杀我们所有人，<笑>简直是可笑至极啊！可笑至极！可笑的是你们，你们自欺欺人！楚先生刚刚施展了白龙围杀、困龙阵，当着你们的面解开了这天象残棋，你们还说他不是棋圣？一分钟。我承认，今天有燕真护着你，你足以自傲。但是想说一句话，封杀我们所有人不可能。别说他吴燕正做不到，就是如今的王会长，他也做不到，是吧，王会长？哎，就凭你这个狗东西，一句话想封杀我们在场所有的人，痴人说梦。还有十秒钟，德不配位，这里所有的人。让他们破产，封杀。这，陈总，不好了，我们公司破产了！什么？家族破产？我陈开河也被大夏集团封杀了？难道他真的是吉上？他真的是吉上？<笑>好，好啊。燕儿，我说的没错吧？他就是真正的奇圣。曹峰十八载，一出江湖，肃清奇谈，一子落地，旗开得胜，这就是奇圣啊！喂，黄总不好了，集团造成不明之机，情况危急，马上就要破产了。破产？对，不仅如此，你们代理会上也被取消了，我们王家全都被封杀了。封杀？我们王家完了，全完了！啊，不可能，这绝对不可能！啊。老东西，你一个电话封杀我们王家所有人，在哪找的演员？他乃是武七王的贵人，一个电话让你王家破产，有何不可能？他是我师尊武七王的贵人。他是我师尊武七王的贵人，你们当真是好大的胆子，敢对他喊打喊杀的！素玉九段，您这会儿不是应该陪着武七王参加试运会吗？怎么会有空来这儿啊？这这老东西绝无可能是武七王的贵人，绝无可能！闭嘴，你还不配妄议他。嗯、他让你们破产，他封杀你们，尔等。可敢有意见
，不敢不敢不敢，有意见也得给我憋着。王鹤云，师尊让你做这个代理会长，是让你以权谋私的吗？是让你仗势欺人的吗？啊，苏小姐，不是你想的那样。我王家这些年为大夏围棋尽心尽力，这你也是亲眼看到的。苏小姐，你给王家一条生路吧，求您给郑家一条生路吧。先生，王家的生死全凭您一句话定夺。哼，你们刚才不是仗势欺人吗？不是喊打喊杀，还要灭了我吗？楚楚先生，不是你想象的那样的。我不知道您跟武亲王认识，是我有眼无珠啊，冒犯了您，还请您大人有大量，原谅我们王家吧。依你们所言，若我不认识武亲王，你们就可以仗势欺人，无法无天了吗？不不不不不，不是这样的，弟子都是因为你，还不赶紧给楚先生道歉？我不知道，我真的不知道。这不是真的，这不是真的！我不愿意听他们废话，自己滚吧！完了，完了！王王家，你别放弃啊！彻底完了！你这个老东西，凭什么一句话就能决定我们生死啊？我不服！你敢言不服？先前你们不是要仗势欺人吗？我说过，我要让你们知道什么才是真正的仗势欺人。把他们带走！啊、我不，楚先生，楚先生，楚先生，饶命啊！楚先生，学生不才，已经败给扶桑齐王。我大夏两战全败，师尊他如今独木难支，也快败了，还请您出手救我大夏围棋。还请先生出手救我大夏围棋。我知道了。说出你的幕后主使，我还可以饶你一条狗命。秦旭，这件事就交给我办吧，我定会将害死你妻子的幕后之人揪出来，将他绳之以法。嗯、好。啊啊啊啊、说幕后主使到底是谁？啊啊、我让你叫了吗？真是个没骨头的人。嗯，事情办的怎么样了？朴国昌，事情干的怎么样了？得手了没？得手了，那老东西已经被我抓起来了。老板，您什么时候过来？干的不错，我会给你加钱。你现在在哪儿？大赛会场地下室。好，把人给我看好了。我马上过去，你的佣金我会给你加三倍，三天内打进你的账户。得手了吗？嗯，你跟我一块过去。十八年了，这么好好折磨折磨这个狗东西。把人给我看好，你记住，在我们过去之前，人不能有任何闪失，懂？楚杰呀，楚杰，十八年了，这一次我一定要他死个彻底。姐夫啊，姐夫，十八年前我绝食，你竟敢甘愿沦为拾荒者，还拒绝我。现在只要我从林峰手里救下，再假定我起望城，你还能不成为我泉下之鬼吗？你是，你成功情圣之后的一切都将是。我全招了，钱我也不要了，我的钱可以都给你，能让我不死吗？嗯，你说呢？我还没活够啊！阎王让你三更死，哪个敢留到五更？带走。是。不要，不要！书记，你想怎么死啊？嗯、呃，你没事儿。少顾上人呐！十八年前就是你害死了玉柔，高丽人就是废物，是又怎样？
你还真以为你还是那个高高在上的齐山吗？我告诉你，你死后，你的所有东西都成为我的了。哈哈哈哈哈！找到了，十八年了，终于让我找到了，雨柔，你可以安心了。哼，安心，你算什么东西啊？一个捡垃圾的臭乞丐！我就算告诉你，老婆是我杀的，又怎样？你能奈我何？<笑>把这狗东西给我拿下！啊，对了，还是个贱女人，我要当着她的面蹂躏她的女儿。住手！林峰，她是我刘雨菲的亲夫，你动不了她。刘雨菲，你什么意思啊？姐夫，这里交给我，你赶紧走。姐夫，就算你不看在姐姐的面子上，看在灿灿的面子上，赶紧走啊，走啊！刘雨菲啊，你真够心的，想走，你们今天谁也走不了。今天走不了的人是你，你死到临头了还走？十八年前让你跑了，今天你必死无疑。我看必死无疑的人是你，林峰，你好大的胆子，竟然连齐胜也敢加害，你这是在找死！苏月，你怎么敢？你啊！来人！给我把他拿下！怎么样？师爷，人已经拿下了，交由您发落。十八年了，玉手，我对不起你。灿灿，把眼睛闭上。想怎么样？十八年前，你杀了我妻子，今日我要你血债血偿。姐，姐夫，太好了，你终于替我请。你想怎么死？姐夫你，你你什么意思？你跟我一块过去，十八年了，让我好好折磨折磨这个狗东西。把人给我看好，你记住，在我们过去之前，人不能有任何闪失，懂？不，不是的，姐夫，姐夫，你听我说。你是雨柔的妹妹，不想对你动手。如月，交给你了。灿灿。我们去参加试运赛，恭送齐胜。齐胜呢？为什么没有齐胜的消息？柯教练，情报部传来消息说，齐胜离开全国大赛会场后就失联了。什么？又消失了？局长，用尽一切办法，就是把上金分给李朝天，也要把齐胜带到现场来。快去啊！等什么呢？苏月，快接电话呀！难道真是天要亡我大夏为妻吗？教练，我师爷齐胜大人已经赶往会场了。我去吧，你还有最后一次机会。大夏一个会杀谁的都没，还往年。围棋发源于大夏，依我看，围棋的起源地是我们高丽菜地。哈哈哈哈就是，这种水平也就在大夏能称王。在我们府上，连垃圾都没有。这样的比赛太没劲，大夏太差了，没劲，没劲呢。武棋王，你别忘了，大夏一旦全军覆没，大夏将会签订协议，围棋将属于高丽。还有你们大夏围棋协会将赔偿我们每年百亿美元，而且百年以内不得参加任何比赛。
。再这样下去，武七王要输了。师傅，你在哪儿？我需要你。大夏围棋需要你。武七王。我再给你一次个机会，如果你身带人书，那你们大夏百年之内还可以参加围棋比赛。张口君，杰克，你们觉得如何？我没所谓，只要这娘们忍输，承认围棋起源地不是大夏，我就同意。我也无所谓啊，以他们的实力，就算进了城市比赛，还不是一输到底啊？怎么样，吴七王？一边是荣誉，另一边是你们大夏围棋为何吃灰的未来，你怎么选？天哪！大侠武七王这是要做什么？他知道自己取胜无望，准备认输了吗？这绝不是我们认识的齐王啊！我们大侠武七王就算面临绝境，不下他最后一子也不会放弃的。怎么回事？他真的要认输了吗？宁可战死也绝不可以认输，这才是我们认识的武七王吗？我，我认。小五。齐胜来了，你忘了为师教你的大丈夫当代三尺之剑，你不是直不过。小五，你虽然是女儿身，但为师一直教导你，国仇面前无儿女，此意为你，为大夏，你不能输。师傅，我是不是眼花了？那是齐胜楚杰，齐胜，齐胜，齐胜，不可能，齐胜楚杰，他不是十八年前就死了吗？小说，你不是说这个人已经被你解决了吗？混蛋！先生，这是是你，这把棋现在已经是死局，就算让你来下，你也是必死无疑。是吗？既然如此，如你所愿，这局棋我来下。不过你太弱了，不如你们三个人一起上，否则太无趣了。好嘛，这盘棋即是死棋，确实是你来，你也是背后一，才是天助我也。今天我就要成为第一个战胜齐胜的人。不,不是,是我们。这盘棋太难了，简直是十死五生啊！如果不重下的话，根本就没有回旋的余地啊！确实，此局无解，两手内来子必输，是我大意了，没有看到棋局的情况。是坑了齐胜啊！相信师傅，师傅他可是齐胜这普天之下唯一的齐胜。你们别忘了，师傅还有一招。您是说齐胜三大绝招之一的第一绝招九龙吟吗？嗯，九龙一出，胜天半子，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜，齐胜。齐胜这一次为你而落，活了，真的活了！竟然是九龙吟，传说中的九龙吟，赢了，真的赢了，我们大夏赢了。还下吗？若还想下，我陪你。不过我有一计，可胜天半子，我无敌，你们随意。记住，这是大夏。阿猫阿狗进入，围棋是属于大夏的。